Expedientes Medianoche Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la doble desaparición de Julio López, un caso con muchas incógnitas sin resolver. Empecemos. Jorge Julio López nació el 25 de noviembre de 1929 en General Villegas, una localidad situada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a 465 kilómetros de la capital federal. Estudió hasta sexto grado y dejó el colegio para ayudar en su casa con las tareas rurales. Luego cumplió el servicio militar obligatorio en Junín de los Andes y a su vuelta siguió trabajando en el tambo familiar, en el Ordi un pueblo en las afueras de General Villegas. En 1956 llegó a la localidad de Los Hornos, situado en el partido de La Plata. Allí comenzó a trabajar como quintero y unos años después se dedicó a realizar tareas de albañilería. Se casó con Irene Sabegnano y de esa unión nacieron sus hijos, Rubén y Gustavo. En su trabajo como albañil, Participó de la edificación de la escuela primaria número 50 de Los Hornos y de la refacción de la antigua estancia La Armonía, en Arana, lo que le permitiría luego aportar a la identificación de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. El día 27 de octubre de 1976, Julio López junto a otras personas fueron secuestradas por un grupo de tareas, en plena dictadura militar. Julio en ese entonces tenía 46 años y militaba para el partido peronista en una unidad básica de los hornos. Empezó a transitar el circuito Camps, que en su caso incluyó cuatrerismo, el pozo de arana, la comisaría quinta, la octava y la novena de la plata, todos centros clandestinos de detención. En ese recorrido se cruzó con los chicos de la noche de los lápices, a los que los represores llamaban los subversivos de los boletos baratos, porque habían luchado por el pasaje estudiantil. El 4 de abril de 1977, y tras atravesar más de cinco meses en la condición de detenido desaparecido, fue trasladado a la unidad penitenciaria número 9, donde fue blanqueado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta el 25 de junio de 1979. El 7 de septiembre de 1999, cuando la lucha de los organismos de derechos humanos permitió la apertura de los juicios por la verdad, López declaró por primera vez. Un día viene uno de los que estaba ahí, de los que andaba ahí, y nosotros estábamos así, le digo, señor, le digo, no puede llamar a alguien que lo dé algo para las armas. Mire cómo estamos. Acá no tenía la, los pedazos de mi camisa que me habían sacado y la habían atado así porque no tenía nada, me rompieron toda la camisa. Y la camisa me llegaba por acá. A veces cuando hacía frío me bajaba el pullover, solo el único, el único que tenía para abrigarme. Y ya estaba todo sucio, lleno de caca. Y acá estaba yo, en el último. Perdón. Había dejado una marca, ¿no? Sí, ratificó que está igual. Cuando más se le han cambiado estos nuevos, pero antes estaba igual. Sí, la parte de está despegado. Es como mi casa. Ese día, su testimonio, enriquecido por las averiguaciones que solitariamente realizó luego de su liberación, generó una inspección ocular en la zona de Arana que constituyó un aporte fundamental en la reconstrucción de los lugares que funcionaron en La Plata como centros clandestinos de detención. Ese testimonio permitió también el encuentro con otros sobrevivientes nucleados en la asociación ex detenidos desaparecidos. Allí encontró el espacio para el diálogo y para poner en palabras lo sucedido con él y sus compañeros. El 16 y el 30 de noviembre de 2005 Julio declaró nuevamente y se constituyó como querellante, junto a Nilda Eloy y la asociación Ex Detenidos Desaparecidos. Poco tiempo después, esa causa se convirtió en la primera en el país en llegar a la instancia de juicio oral. El 20 de junio de 2006, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, se inició el juicio oral y el 28 de junio, Jorge Julio López brindó su testimonio. A mí no me hacía mucho la picana. Porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. 
y le dice a los otros cargándome así. Che, prendí la directo de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Es de Checolás. Estaba el ahí. señor es Checolás. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Este y mandaba a otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime, señor, señor comisario, y me hace así. Julio vivió en carne propia el dolor de ver cómo asesinaban a sus compañeros de la unidad básica. Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio de Marco y Patricia del Orto. A ella le decían Tate y alcanzó a pedirle a Julio que hablara con sus padres y les dijera que cuidaran a su hijita. Cuando se la llevaban suplicaba, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten, quiero criar a mi nenita. Ella y los otros dos tienen el tiro acá en la cabeza, atestiguó López frente a los jueces, haciendo referencia a sus compañeros asesinados. El día que encuentre los cuerpos anoten, van a ver, lo tienen acá, los vi, insiste, señalándose el centro de la frente, como si hiciera falta alguna prueba más de que estuvo allí. Las imágenes y sensaciones que López guardó de aquellos días en cautiverio no desaparecieron nunca, las volcó obsesivamente en papeles, llenó todo el espacio de margen a margen con letra nerviosa y dibujos descriptivos de espacios y caras. El 18 de septiembre, y con 76 años, Julio estaba yendo a acompañar y escuchar los alegatos de sus abogados, entre los cuales estaba Miriam Bregman, hoy referente de la izquierda, en el juicio a los militares y policías que lo habían detenido y torturado. Pero como si se lo tragara la tierra, Julio López desapareció por segunda vez. Sí, como lo escuchaste, por segunda vez, y en esta ocasión, en plena democracia, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Cuando la desaparición de Julio llegó a los medios, Aníbal Fernández, quien en ese entonces era ministro del interior, dijo No pasa nada, seguramente está tomando mates en la casa de la tía. Busquemos entre todos para dar una manito a ver si lo podemos encontrar. Esta segunda desaparición fue un claro mensaje político, porque se daba en medio de un juicio histórico. Se estaba condenando por primera vez como genocidio a los secuestros, torturas y crímenes de la dictadura. López había dado un testimonio clave para las condenas, sobre todo la de su torturador y hombre fuerte de la bonaerense, Miguel Etzecolás, quien se murió en la cárcel sin arrepentirse de absolutamente nada. Te ataban así mano y pie, y te ponían una pinza acá en la que te dije, y, o si no la punta del dedo, o si no acá, mira. Ahí está la marca, ¿ves? No se me fue más, mira, y ni me la quiero sacar, ¿ves? Una pinza te agarraba y con él, cuando te hacía contacto con la otra, y el chocolate decía, este hijo de puta se reía en el otro lugar, porque allá en la grana te ponían con la... Era la... no era corriente eléctrica, no, batería. batería. Ahora le decía a otro, che, ponela directo desde la calle, vamos a matarlo, el, el viejo este, decía. Sí, sí, sí. En 2014, cuando se daba la sentencia de otro juicio, Etchecolás quiso acercarse al juez a entregarle algo mientras estaba leyendo la sentencia, pero no lo dejaron. Lo que el represor quería darle era un papelito donde había escrito dos cosas. El nombre Jorge Julio López y la palabra secuestrar. La segunda desaparición de Julio López constituyó un intento claro de detener el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad por parte de quienes permanecieron impunes por décadas. Hoy, a casi 17 años de ese fatídico día, el país aún sigue preguntándose, ¿qué pasó con Julio López? A Patricia la pude ver, al que no lo pude ver bien a Roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también, a Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre dos o tres y lo sacaron a la rostra, lo llevaron y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren los, si algún día, póngalo y déjenlo en la nota, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los, los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios le digo, ¿eh? 
Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolá, yo, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después eh, digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y le, los pateaba así. Ahí, ahí en, la, en la armonía. Después. Él personalmente. Él personalmente. Él personalmente le digo a todos los que están presentes. Dirigió la matanza esa. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en el próximo video.